என் பேர் சரவணகுமார் சார் வல்லவன் அக்ரோ மிஷினரிஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன் ஆமாங்க இந்த மிஷின் இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்க மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா விதை மட்டும் போடக்கூடிய மிஷின் ஓகேங்களா ஆமாம் இது உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து நாலு கிலோ பிடிக்கும் நாலு கிலோ பிடிக்கும் இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா காலடியில் இருந்து மேக்ஸிமம் ரெண்டு அடி வரைக்கும் நம்ம போடலாம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு அடி வரைக்கும் போடலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏழு விதமாக அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிக்கலாம் காலடியில் இருந்து ரெண்டு அடிக்குள்ள ஏழு விதமாக நம்ம அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஆமாம் காலடி அரை அடி முக்கால் ஒன்று ஒன்றரை ரெண்டு இந்த மாதிரி ஏழு விதமாக அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிக்கலாம் இதனோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சீடு போட வேண்டியது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு டிஸ்க் கருப்புலர் டிஸ்க் தெரியுதா இது தான் வந்து சீட் டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஓகேங்களா மொத்தம் பதினோரு டிஸ்க்கு நாங்கள் மிஷினோட கொடுப்போம் சின்ன விதை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மல்லி அந்த சிவப்பு தோணம் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் டிஸ்க்கு மட்டும் மாற்ற வேண்டியது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்க்கு கொடுக்க உள்ளே இருக்கும் ஓகேங்களா ரிமூ ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய டிஸ்க்கு நம்ம எந்த சீடு போட போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்க் எடுத்தால் மிஷினில் உள்ள அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு வாட்டி ரோல் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த ஃபில்லு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிஷினை பற்றி செட்டப் பண்ண எக்ஸ்பீரியன் ஆ ஓகே சார் நான் இந்த மிஷின் பற்றி சொல்லிடுறேன் இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு அட்டாச்மெண்ட் தான் வரும் மூணு மூணு அட்டாச்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸு இந்த மிஷின் இது மொத்தமே ஒரே செட்டப்பாக வந்துடும் நம்ம அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது இந்த ஹேண்டில் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து காட்டர் பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த பின்னு போட்டு அந்த காட்டர் மட்டும் வளைச்சி விட்ட வேண்டியது ஓகேங்களா டபுள் பின் மாதிரி இருக்கும் இது அட்ஜஸ்ட் போய் தான் இது வந்து இந்த ஹேண்டிலும் இல்லை இல்லை ஹேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஹேண்டில் வந்து இந்த இந்த லென்த் தான் இதே உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பின்னாடி பேலன்சிங் ரோலான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த பேலன்சிங் ரோலர் வந்து பின்னாடி மாட்டுறது அதுக்கு காட்ரு பின் தான் கொடுத்துருப்போம் ஆமாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருப்போங்க இங்கே வந்து நம்ம சீடோட ஆழத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஸ்ப்ரிங்லேயே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த இந்த புஷ்அப்லேயே நம்ம சீடு விழுகிற ஆழத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு இன்ச் ஒரு இன்ச்சிலேருந்து மேக்ஸிமம் ரெண்டரை இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம சீடோட டெப்த்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆமாம் ரெண்டரை இன்ச் வரைக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் எடுத்து இந்த செகண்ட் ஃபோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீடோட ஆழம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அடியில் அது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சீடு வந்து மேலே விழுக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா சீடு வந்து ஓப்பன் ஆகிற ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சென்ட்ராக ஓப்பன் ஆகும் இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிற ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி தள்ளி வந்துடும் அந்த மவுத் ஆ இதுதான் இதுலேயே அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிடலாம் நம்ம இது கூட வர ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் இது மாதிரி பதினோரு டிஸ்க்கு கொடுத்துருவோம் பதினோரு டிஸ்க்கு கொடுத்துருவோம் ஒவ்வொரு டிஸ்க்குமே பார்த்திங்கன்னா மினிமம் சின்ன டிஸ்க் இது இதுதான் மினிமம் இருக்கிறதுலே சின்னது ஓகேங்களா இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் இந்த சைஸ் வரைக்கும் நம்ம சீட் போட முடியும் மக்காச்சோளம் ஆமாம் மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் நீங்கள் போடணும் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் லெவன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவனும் டுவெண்ட்டி டூ மக்காச்சோளத்துக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆ நான் கடலை போட போகிறோங்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஒரு சில வந்து பெரிய கடையில் ஆக வச்சுருப்பாங்க அந்த கடலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் இந்த இது வந்து கடலைக்கு நம்ம குஜராத் கடலைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ச்சு சைஸ் பெருசு இருக்கும் அதுக்கு இந்த டிஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் இந்த பெரிய டிஸ்க்கு அது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு இன்ச் இருக்கும் உங்களுக்கு விதை பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே விழுந்துக்கும் ஒரு விதை இது தாராளமாக போட்டுக்கலாம் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு நாசில் வழியாக ஒரு விதை தான் விழுகணுமா அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வந்து இங்கே டம்மி கொடுத்துருப்பாங்க இதை நான் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுங்கிற காட்டுறேன் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு நாசில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு பா பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த இது வந்து கரெக்டாக இதுக்கு நேரம் லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு புஸ்தர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல புஷ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரோல் அவ்வளோ இந்த பா இந்த மூ டாப் கார் வந்துடும் அதே போல் இன்னரில் ஒரு கவர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணிக்க வேண்டியது ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணிவிட்டு ரோல் இது வந்துடும்
ஒரு விதம் மட்டும் தான் வரும் இதுலேயே இந்த டிஸ்கிலே ஸ்பெஷல் டிஸ்க் நாங்கள் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் த்ரீ நம்ம தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கா இது தேர்ட்டி த்ரீக்கு ஆப்போசிட் த்ரீ இந்த பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த டிஸ்க்கும் இந்த டிஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்னென்ன நம்ம த்ரீக்கும் நம்ம தேர்ட்டி த்ரீக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்ன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு ஹோல்ஸ் இருக்கும் பதினாலு ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதே இது த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஏழு ஹோல்ஸ் எதுக்குன்னா ஒரு நாசியில் விழுகும் அடுத்த நாசியில் விழுகாது அதுக்கு அடுத்த நாசியில் விழுகும் டிஸ்டன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முக்கால் அடி இருக்கும்போது இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முக்காலங்கிறது ஒன்றே ஆயிரும் ஒரு அடிங்கிறது ரெண்டு அடி ஆயிரும் ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் டவ டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டபுள் டிஸ்கிளியாக அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா மிஷின் அட்ஜஸ்டபுள் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி ஒரு அடி வரைக்கும் நம்ம அஞ்சு விதமாக அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிக்கலாம் கால் அடி கால் அடியிலேருந்து ஒரு அடி வரைக்கும் அஞ்சு விதமாக நம்ம மிஷினை மிஷினோட டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணுறதுங்கிறது நாங்கள் மேனுவல் கொடுத்துருப்போம் இந்த மேனுவல் இருக்கும் இந்த மேனுவலில் நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணுறதுங்கிற இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஆறு ஆறு டித்து இது வந்து இப்போ பன்னெண்டு டீத் இருக்குது இந்த மிஷினில் ஓகேங்களா அதுலேருந்து பத்து டீத் ஆக்கிக்கலாம் ஒம்பது டீத் ஆக்கிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் அது போல் அட்ஜஸ் அட்ஜஸ்டபுள் ஆகிட்டே வரும் ஆமாம் மேனுவலே கொடுத்துருவோம் நாங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்துடும் அது எப்படி அட்ஜஸ்டபுள் பண்ணுறது அதே போல் டிஸ்க் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது அந்த டீட்டெயிலாக நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இதிலே இருக்கும் ஆ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் எல்லாம் டீட்டெயில் கொடுத்துருவோம் எந்தெந்த சீட்டு எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது டீட்டெயிலும் இதிலே இருக்கும் அதே போல் அந்த டிஸ்டன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டபுள் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது அதுக்கான மேனுவலும் இதிலே இருக்கும் மேனுவலே ஆமாம் அவங்களுக்கு இது இந்த மேனுவல் பார்க்க முடியல எங்கள் கஷ்டமாக இருக்குது நினச்சி நினைக்கிறவங்களுக்கு நாங்களே டெமோவும் கொடுத்துருவோம் நம்மக்கிட்ட வீடியோவும் இருக்குது அதுவும் சென்ட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் உடனே கிளியர் பண்ணிடும் ஜஸ்ட் நம்ம எந்த டிஸ் டிஸ்க் வேணுமோ அதை போட்டுற வேண்டியது அதுக்குள்ளே ஒரு டம்மி இருக்கும் அந்த டம்மி கட்டணும் இது வந்து ஒரு பிளேஸில் ஒரு விதை விழுகிறதா ரெண்டு விதை விழுகிறதாங்கன்னு நம்ம இதில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டம்மி இப்போ டம்மியை போட்டுட்டு இந்த டிஸ்க்கு ஒரு டிஸ்க் போட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விதை தான் விழுகும் டம்மி டிஸ்க்கும் போட்டான் இப்போ வந்து நான் தேர்ட்டி த்ரீ போடுறேன் தேர்ட்டி த்ரீ போடுறேன் ஒரு டம்மி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல ஒரு விதை தான் விழுகும் ஒரு நாசில் ஒரு விதை தான் விழுகும் ம் ஏன்னா இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ போட்டுட்டு கூட டுவெண்ட்டி டூ போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி டூ போடுறேன்னா ஒரு நாசியில் ரெண்டு விதை விடுவோம் ஆமாம் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா கட்டா டம்மி போடாமல் டம்மி போடாமல் போட்டோம்னா ரெண்டு விதை விடுவோம் ம் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நான் டிஸ்கோட சைஸ் இந்த ஹோலோட சைஸ் வந்து பெருசாக்கிடணும் பெருசு உள்ள இதை எடுத்து போட்டோம்னா அஞ்சாம் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீக்கு பதில் அஞ்சு அஞ்சு நம்பர் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரெண்டு விதை விடுவோம் ம் ரெண்டு விதம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்க்கு போட்டுருக்கணும் இது புஸ்ஸர் வந்து இங்கே இருக்கும் லாக்கு அவ்வளோதான் நம்ம டிஸ்க் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மிஷினை தூக்கி ரெண்டு ரோல் ஒரு ரோல் ஆகும்போது தான் மிஷின் அந்த டிஸ்க் வந்து மிஷின் எடுத்து கொடுக்கும் ஒரு ரோல் ஒரு ரோல் ஃபஸ்ட் ரோல் ஆகும்போது சீடை வந்து மிஷினுக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அந்த ரோ டிஸ்க்கு ரெண்டாவது ரோல் மிஷின் வந்து அந்த அந்த சீடை வந்து வெளியே அனுப்பும் அந்த நாசில் வெளியே வெளியே அனுப்பும் அதாவது ரெண்டு ரோல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து வெளியே விடும் அதுதான் கன்ஃபார்ம் கன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வெதை வந்து அதனால தான் மிஸ் ஆகாமல் எழுதுகிற காரணமே அதுதான் ஆமாம் டேரெக்டாக மிஸ் அந்த வெதை எடுத்து கீழே போட்டு டிஸ்க் எடுத்து கீழே போட்டு அவங்களுக்கு மிஸ் ஆகும் வெதை விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்ம வெதை விழுக ஆரம்பிச்சுன்னா கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு வெதை விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம அடுத்து ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே பாருங்க நான் ஹேண்ட் ப்ரெஸ் ஹேண்டை கீழே அமுக்கும் போது நாத்து மவுத் ஓப்பன் ஆகிறது வந்து கீழே அடியில் ஓப்ப
கீழே கீழே அமுத்துனோன்னா மவுத்து ஓப்பனாக கீழே ஓப்பன் ஆகும் இதே கேனியில் மேலே தூக்கினோன்னா சைடில் வந்து மவுத்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா வித மிஸ் ஆகிறாங்க பேச்சுக்கே இடம் இருக்குது போயிட்டு உங்களுக்கு விதை போட்டுரும் அப்புறம் முளைப்பு தண்ணி பக்காவாக இருக்கும் சஜஸ்ட் அப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இது வந்து காலடி இப்போ இருக்கிறது இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு அடி வரைக்கும் பண்ணலாம் அது மிஷினை அது எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து புஷ் சார் புஷ் டைப் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட வேண்டியது இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு ஆரம்பம் கொடுத்துருப்பாங்க பக்கத்தில் ஏ போட்டிருப்பாங்க இது ஒரு ஆரம்பம் இருக்கு பக்கத்தில் ஏ போட்டிருப்பாங்க வெளியே <laughs> வந்துடும் <laughs> எல்லாமே ப்ரெஸ் டைப் தான் இருக்கும் ஸ்லைடிங் டைப் தான் ஜஸ்ட் ஸ்லைடிங் இங்கே கொண்டு வர வேண்டியது அப்படியே மேலே புஷ் பண்ணிட வேண்டியது ரெண்டு ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணால் போதும் ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் டாப்பில் தான் மேலே தூக்கி வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்றா ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துட வேண்டியது இங்கே வந்து முட்டினாலே போதும் இந்த காடி வழியாக வெளியே வந்துடும் அது அந்த லொக்கேட் ஆகும் தெரியுதுங்களா ரெண்டு சீடு ரெண்டு கிளாம்ப் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கிளாம்புமே கரெக்டாக அந்த கே கேப்பில் வந்து லொக்கேட் ஆகும் லொக்கேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபுளுக்கு வந்து ஸ்பேசர் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஸ்பேசரு உங்களுக்கு காட்டுருப்போம் ஸ்பேசர் ஓகேங்களா இந்த ஸ்பேசர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் அஞ்சு வரும் இந்த அஞ்சுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இது போல் அஞ்சு டைப் வரும் இது வந்து ஆறு ஆமாம் மொத்தம் அஞ்சு டைப் வரும் இது ஆறாம் நம்பரு ஆறாம் நம்பர்லேருந்து மேக்ஸிமம் பத்தாம் நம்பர் வரைக்கும் வரும் இது பத்தாம் நம்பரு இது ஆறாம் நம்பர் இப்போ இந்த ஆறாம் நம்பர் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மிஷினில் வந்து பன்னெண்டு டீத் இருக்காது ஆறு டீத் தான் இருக்கும் மத் மீது ஆறு டீத் வந்து நம்ம கைக்கு வந்துடும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி ஒரு அடி ஆமாம் ஒரு அடிக்கு வந்துடும் இதே இது பத்தாம் நம்பர் இது பத்தாம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பதினாலு சென்டிமீட்டருங்கிறத பதினாறு சென்டிமீட்டர் விழுக வைக்கிறதுக்கு பத்தாம் நம்பர் பத்தாம் நம்பர் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஸ்பேஸரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சு இது பிளாக் பண்ணிடுது இதுதான் ஸ்பேஸர் இப்போ வந்து ஒரு நா நாசில் போடும்போது அந்த நாசிலுக்கு இந்த நாசில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மிஷின் ஃபுல்லாத்தையும் பூரா பூரா இதையும் எடுத்துட வேண்டியது நாசில் பூராத்தையும் அதுக்கப்புறம் கடைசி இந்த நாசில் எடுக்கும்போது இந்த ஸ்பேசர் வந்து இந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகணும் இந்த ஸ்பேசரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ரெண்டு ஹோல்ஸ் அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பேசர் இங்கே வச்சு அப்படி மாட்டிட வேண்டியது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாசில் ஒரு ஸ்பேசர் ஒரு நாசில் ஒரு ஸ்பேசர் மாதிரி மாதிரி மாறி மாறி வச்சுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பத்தாம் நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஒரு மிஷினில் வந்து பத்து நாசில் மட்டும் தான் இருக்கும் ரெண்டு நாசில் ஸ்பேர் நம்ம கைக்கு வந்துடும் பத்தாம் நம்பர் ஆறாம் நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஆறு நாசில் மிஷினில் இருக்கும் ஆறு நாசில் நம்ம கைக்கு வந்துடும் எல்லாேருக்கும் வணக்கங்க இப்போ எங்களோடய எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் விற்கிறதுக்கு கிராமப்புற இளைஞர்களை டீலர்ஸாக எதிர்பார்க்குறாங்க எதுக்குன்னா இப்போ நகர்ப்புறங்களில் தான் எல்லா சேனல்ஸும் சரி எல்லா பிஸ்னஸ்ஸு எல்லா தொழில் தொடங்குறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நகர்ப்புறங்களில் தான் இந்த தொடங்குறாங்க அதனால் பயன்படுறது பார்த்திங்கன்னா நகர்ப்புற இளைஞர்கள் தான் பயன்படுறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய இது என்னென்னா கிராமப்புற இளைஞர்களும் பயன்படணுங்கிற விதத்தில் இந்த டீலர்ஷிப்பு இதை வந்து கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு கொடுக்குறோம் அவங்க இதில் வந்து அவங்களுடைய முதலீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எஃபர்ட் மட்டும்தாங்க 
உங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீஸ் மட்டும் ரீட்டைல் ப்ரைஸ்க்கு வாங்க வேண்டியதுங்க வாங்கி நீங்கள் வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே காட்டி அதனுடைய பயணிகளை பற்றி சொல்லி அவங்களுடைய நம்பிக்கையை பெறுறது மட்டும்தான் நீங்கள் செகண்ட் பீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே நீங்கள் டீலர் ஆகிடுவீங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பரோ கடையோ எது இருக்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாதுங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய எஃபர்ட் அவங்களுடைய பெரிய முதலீடுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய எஃபர்ட் தான் அவங்களுடைய எஃபர்ட் போட்டாலே போதும் 